Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love er den her. Hvorfor drikker de kaffe? Hvorfor er der så meget kaffe på billedet? Ja, det er godt spørgsmål var så, hvorfor drikker man kaffe? Fordi man godt kan lide det, fordi det er hyggeligt at være sammen med nogen. Lad os prøve at kigge på det. Hvorfor drikkes der kaffe? Det er jo tydeligt at se, at rundt omkring i billedet er der rigtig mange referencer til kaffen. Og der er også en særlig ting omkring det at placere kaffe i det her billede, som peger hen på kaffehusen. Altså det første kaffehus bliver formodentlig oprettet i 1555 i Istanbul. Men nu er vi jo i Rom, og for det her kunstnere, så er der en særlig café, en særlig kaffehus, der får en stor betydning, nemlig Café Greco. Grunden til det her Café Greco, det er, fordi det er opkaldt efter den første indehaver, Nicola della Maddalena, som kommer fra Grækenland. Fordi at mange af de her kunstnere bor forskellige steder og rykker lidt rundt og har behov for at få post hjemmefra, så bliver Café Greco det sted, hvor man henter sin post. Så mødes man også med venner og kollegaer. Den måde Café Greco ser ud på i dag, det var ikke lige sådan, den så ud i 1837. I dag er det jo et meget fint sted, og man kan få nogle meget flotte, fine kager, og det er meget hyggeligt. Men dengang så det mere ud som her. Der er røg, der er gang i den, og på det her tidspunkt kan vi også forestille os, at det er både danske kunstnere, der mødes, de mødes med tyske kunstnere, med engelske kunstnere, med norske kunstnere. Det er et sted, hvor man mødes. Her er et andet lille fint maleri derfra, hvor man kan se, at der er gang i den, og høje hatte er til at indendørs. Så var der også den fordel for de danske kunstnere, at senere hen, når de så var på Café Greco, øh, så kunne de gå op på første salen, fordi op på første salen, der boede jo han Bravo, jo, som selv var kunstner, men senere også konsul, og var bibliotekar i danske bogsamling, så man kunne lige gå hen og få byttet en bog. Det er en af grundene til, at kaffen i værket her er rimelig central. Så det er jo bare en lille detalje ud af rigtig mange. Men der er altid noget, der er aldrig ingenting. <tryk>